。不错，真的不错。老三，母后，你觉得呢？表妹自幼勤学苦练。情谊自然不在话下，不过情柔估计也不差。我，情柔啊，要不你也弹奏一曲给母后助兴如何？你说什么呢？情柔，你真的可以吗？可不要勉强自己啊！有嫣然、珠玉在前，确实难为你了。有什么难的？听着，这有什么好玩的？让你们听点没听过的。知音，淫词俗曲的，给我退下！就没一样能见的人的吗？学了这么久，什么都不会，不就是吟诗作画、弹琴送曲吗？这有什么难的？听着，嗯，一个是浪苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说无其缘，今生天又遇见他；若说有其缘，如何心事终虚化？我三哥一看你掉到水里，就奋不顾身的救你，还不谢谢我三哥的救命之恩呢。我，我凭什么谢他呀？明明是他坑我，好不好？非让我展示才艺什么的，哼！自己笨得像只猪，还赖在我身上。我招你惹你了，天天欺负我，今天还害得我差点没命。还说我笨，是我是笨，我最笨的就是明明逃走了，可我却又回来了。我最笨的就是找不着回家的路。贤妻，你要真这么讨厌我，一刀杀了我得了，一了百了。呃呃，你们小两口先聊，我改日再来啊。我先走了。你说谁小两口？你给我回来！贤妻。你就给句痛快话，你到底怎么样才肯放过我？快把衣服换上，病了可没人管你。你，你说你也是，怎么能这么不分轻重？万一真的闹出人命来怎么办？我也没想到，表哥他会那么着急的去救那个尹清柔啊！即使是你表哥没事，可万一那个尹清柔有个三长两短，老三还不埋怨我一辈子吗？姑姑，你说过要帮我的。我是打算让那个尹清柔知难而退，可我不是要他的命啊！下回，绝对不允许再这么胡闹了，知道吗？嗯，我知道了。灵齐王道，表哥。儿臣参见母后，青柔已无大碍。啊，那就好，你快去喝些汤药吧，万一病了怎么办？小秋子，儿臣来是有话要说。尹青柔是我魏国门的王妃，就是我谢延齐的人。当今世上，只有我一人可以让她受委屈。母后。今日就请您给儿臣做个见证
，从今以后无论是谁，若是与晴柔为敌，就是与我谢延琪为敌。我的话说完了，儿臣告退。表哥，你看你这下怎么办？胡闹！你你你你你你这个谢延琪真奇怪，对人忽冷忽热的。你说他要对我好吧，那不应该送我到这个破地方来活受罪啊。你说他对我不好吧？那干嘛还跳下水救我，还给我送衣服、送补品什么的？啊！嗯、古代人的思维真奇怪，烦死了，烦死了！嗯，啊！啊！啊！啊！啊啊完了，我难道要感冒？这可是在古代啊，万一得个肺炎什么的，那可是不治之症。既然没人可怜我，那我必须得对自己好一点。要不先洗个热水澡？嗯，呵呵哎，不行，没有木炭啊，这怎么办啊？皇后娘娘，嘿，嗯，跟他借的，他肯定不在乎。Thank <laughs> you.